一台造价上百万的国产 CT 机，其中最为关键的核心零件，国内还无法生产，不得不依赖进口，售价四十到九十万不等。最贵的是，这还只是个消耗品，寿命以秒来计算。这个核心零件就是 CT 球馆，它真的值得那么贵吗？这里是知识天梯。X 射线是一种电磁波，具有穿透性，可以穿透人体组织。在 CT 扫描中，球管产生的 X 射线被用来穿透人体，然后被探测器接收。通过对接收到的 X 射线进行计算机处理，可以重建出人体内部的二维或三维图像，为医生提供诊断依据。球管主要由阴极、阳极和真空管组成。阴极通常是一个灯丝，当它被加热时，会释放出自由电子。阳极是一个金属靶，当自由电子撞击到阳极时，会产生 X 射线，整个球管被抽成高度真空，以减少电子在运动过程中的散射和损失。简单讲，它的工作原理通过以下步骤发生。加热球管阴极灯丝，当灯丝被加热到一定温度时，内部的电子获得足够的能量，从原子中溢出，成为自由电子，产生不断聚拢形式的自由电子。这些自由电子在电场的作用下被加速并聚集在一起，施加高压电到阴极和阳极，通过施加高压电加速自由电子的运动，使其具有足够的动能来撞击阳极。自由电子束通过阴极撞击阳极。当自由电子束撞击到阳极时，动能转换为热能，同时产生 X 射线，产生能量交换。在这个过程中，部分动能转化为热能，导致球管温度上升，将其中的 1% 电能转化为 X 射线。产生的 X 射线通过球管的窗口发射出来，被 CT 设备的探测器接收。CT 球管售价竟高达4 0到九十万不等。球管是 CT 设备中的重要组成部分，主要由以下几个部分构成：一、管套。管套是球管的外壳，起到保护内部组件和电路的作用。它通常由金属材料制成，具有较高的机械强度和耐腐蚀性。管套内部通常填充有绝缘材料，以防止管芯与外部环境接触而产生电击或短路。二、管芯。管芯是球管的核心组成部分，可按照阳极和阴极进行划分。阳极是发射电子的部件，而阴极是接收电子的部件。管芯具有复杂的构造，能够实现在焦点较小的情况下实现大功率的工作。管芯的构造和质量直接影响到球管的成像质量和寿命。三、散热器。散热器用于散热，防止管芯过热。由于金属在热量传导中会产生热阻力，散热器能够帮助将热量传导出去，保持管芯的正常工作温度。散热器的设计和材料选择对球管的性能和使用寿命具有重要影响。四、绝缘油，绝缘油用于绝缘和冷却管芯，防止电流过大时产生的高温对管芯造成损害。绝缘油能够有效地降低管芯的工作温度，提高其使用寿命。同时，绝缘油还能够起到润滑作用，减少管芯内部的摩擦和磨损。五、其他附属配件，除了以上主要的组成部分外，球管还包括一些其他的附属配件，如电路板、连接线等。这些配件对球管的性能和使用寿命也有一定的影响。例如，电路板用于控制管芯的工作状态和调节电流大小，连接线用于连接管芯和其他部件之间的信号传输。CT 球管究竟有多难造 ？CT 球管作为 CT 机的核心部件，具有很多独特的技术特点，包括高热量、高真空、高电压、高精度、高转速和高动量。这涉及多个技术领域，对工艺、基础配套、流程装备要求苛刻，因此这也带来了许多困难和挑战。首先，制造这种球馆需要解决许多细节问题，真空度、焊接工艺、组装工艺和误差控制都要求非常高，因此工程师们需要不断进行技术探索和工艺打磨，这需要很长时间的积累和大量的专业知识。此外，国内的工艺与国外进口产品相比还存在一定的差距。工程师们需要进一步提升工艺水平，特别是在保持完整真空方面。如果无法保持真空，存在了氧气，球管很可能在运行过程中发生打火。除了工艺问题，散热设计也是一个难点
。由于电子能量转化为热量的问题，高转速、高真空、高压和高热状态下的散热需求非常高。工程师们不仅需要考虑滚珠轴承和液态轴承的散热请求，还需要找到适合这种特殊情况的散热方案。目前常用的是阳极直接油冷和阳极直接水冷。此外 ，X 射线管和探测器的对齐和校准问题也需要仔细处理。而在管子封装的过程中，气体的去除是一个必须要解决的问题，尤其是氢气。氢气会造成管子的稳定性和图像失真。CT 设备作为技术尖端的临床影像诊断设备，其结构复杂且精密，每一个部件都对整体使用效果有着直接或间接的影响。任何一个部件的故障，都可能导致整个设备的性能下降或无法正常工作。比如，球管作为 CT 设备中的核心部件之一，其功能是产生 X 射线。一旦球管发生故障或损坏，将直接影响 CT 设备的正常使用。我国招标采购信息显示，球管其更换价格在4 0到九十万不等。另外，球管的更换周期与 CT 设备的使用情况紧密相关。一般来说，球管的使用寿命大约为两年左右，但门诊量大的医院可能需要更频繁的更换球管，比如一年甚至半年。这也是影响我们 CT 检查贵的重要因素。不过，随着我们国家对于各行各业的投入越来越大，很多高端核心零部件实现了从无到有，突破 CT 球管的技术垄断指日可待。知识天梯，专注你不知道的十五科普，我们下期再见。